اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سو ٹوڈے آور ٹاپک ول بی ایز وی آر ڈیلنگ وتھ دا مائکرو ویو اسپیکٹروسکوپی اور روٹیشنل اسپیکٹروسکوپی سو ٹوڈے آور ٹاپک ول بی دی مائکرو اسپیکٹروسکوپی دی انٹینسٹی اف دی اسپیکٹرل لائنز سو واٹ از دی انٹینسٹی ان ان وچ فیکٹرز دی انٹینسٹی ڈیپینڈس اینڈ دی ایپلیکیشن اف دی مائکرو ویو اسپیکٹروسکوپی فائن سو So what is the intensity? So intensity of the spectral line. So we'll be dealing with first intensity of spectral line. Intensity of intensity of spectral line. This is the first point. Now we have it again. Which is I will not go into deep. You know the broadening. You know the line broadening, then thickness of the line. I will straight for good the intensity because as I have said before, that we have to because of the short time period we have, we have to go finish the spectroscopy portion. Even any student all across the India can do this. That you know you have the object to examine the spectroscopy portion. So what you have to use do is you can do is uh, so what you can do. is that you can look at these slides you can look at these power presentations video lectures so i'm straight forward going with the examinations and objective type fine so intensity of spectral line ab ab intensity matlab kya spectral line intensity ka matlab dobara hum jayenge jab in last class mein dekha for example these are rotational lines different this is ground state j is equal to 0 this is j is equal to 1 This is J is equal to two. This is J is equal to three. तो हमने कहा था कि rotation spectroscopy के लिए microwave spectra में हम वही lines are of interest for V people और वही lines हम देखेंगे जहाँ पे delta J will be plus minus one. जहाँ पे delta J will be plus minus one. तो डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन दैट मीन्स जो ट्रांजिशन आर अलाउड विल टेक प्लेस वेन बिट इज द टू सक्सेसिव द रोटेशन एन जी लेवल लाइकली दिस दिस ट्रांजिशन लाइकली दिस ट्रांजिशन अब हमें देखना है जो ट्रांजिशन फॉर एग्जाम्पल स्टील विद दिस ट्रांजिशन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द ट्रांजिशन विच टेक्स प्लेस फ्रॉम J zero to J one J one J zero to J one. ये transition if we leave this transition. अब ये कितना intense होगा? No. How much intense will be this line? So that's called the intensity of the spectral line. Now that intensity of the spectral line in a microwave spectra. अब उसके लिए दिस डिपेंड्स ऑन कि जहां से ट्रांजिशन हो रहा है फॉर एग्जाम्पल डीलिंग विद दिस लाइन जहां से ट्रांजिशन हो रहा है जिस लाइन से वो लाइन कितनी पॉपुलेटेड है कितने मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस स्टेट दैट्स कॉल्ड पॉपुलेशन ये टॉपिक असल में स्टैटिस्टिक्स जो है हमारा थर्मोडाइनिक्स का पोर्शन उससे अंडरस्टैंड होता है लेकिन यहाँ पे विल जस्ट फोकस दैट कि ये जो पॉइंट है ये जो लाइन है एक पर्टिकुलर स्टेट कितना पॉपुलेटेड जितना ज्यादा मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट इन दिस स्टेट तो दी चांसेस ऑफ ट्रांसिशन उतने ही ज्यादा होंगे तो हम ये कहेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इट डिपेंड्स ऑन दी और जाहिर सी बात है कि वी एक्सपेक्ट दैट कि यूजुअली वी एक्सपेक्ट दैट राउंड स्टेट भी मोर पॉपुलेटेड यूजली चाहे भी कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो है कोई भी टाइप का स्पेक्ट्रोस्कोपी है और यूजली तो और यहां पे भी कुछ होगा बट देर बी लेस और यहां पे होगा बी वेरी रेयर तो जहां जिन दो लेवल्स के बीच में ट्रांसिशन हो रहा है उन उनके दरमियान पॉपुलेशन का कितना फर्क है कैसे द रिलेटिव पॉपुलेशन अगर इसमें ज्यादा होगी इसमें कम होगी तो वी एक्सपेक्ट द ट्रांसिशन विल बी मोर वी एक्सपेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन बी मोर तो हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द माइक्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी डिपेंड्स ऑन रिलेटिव पॉपुलेशन रिलेटिव पॉपुलेशन सो so, यानी इसमें कितने हैं इसमें कितने हैं इसका रिलेटिव पॉपुलेशन 
so it depends on the relative population of energy levels relative population of energy levels fine so relative population of energy levels <coughs> ab yahan pe ab to hum ye kahenge intensity aise directly intensity is directly proportional to nj divided by n0 that is n is the number of molecules in the excited state higher states yani isme kitni molecules hai और एन जीरो इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट में कितने हैं यानी ये फैक्टर जितना ज्यादा होगा इसी इसी के हिसाब से यू हैव द इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन एंड ठीक अब अब मसला ये है डिपेंड करता है कि कौन सा ज्यादा पॉपुलेटेड हो अगर ये ज्यादा डिफरेंस होगी इनकी एनर्जी के बीच में इफ दे आर फार अपार्ट ये एनर्जी लेवल्स जब ऊपर देख रहे हैं ना एनर्जी लेवल्स फार अपार्ट जा रही है देख लीजिए ऊपर ऊपर एनर्जी लेवल्स फार अपार्ट जा रही है इसमें तो ये डिपेंड करता है कि इन दो के बीच में जिन दो के बीच में ट्रांजिशन यू नो इन बिटवीन देम वाई द ट्रांजिशन एक्चुअली आकर्स फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल सो उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना होगा अगर वो एनर्जी अगर वो क्लोज होंगी तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे यूनिट रूम टेम्परेचर की समय मॉलिक्यूल गो इन दी एक्सट्रा एक्साइट स्टेट बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी यानी इन दस इन द इन द ग्राउंड इन द एट द रूम टेम्परेचर विल सी द एक्साइट स्टेट विल बी ऑल्सो पॉपुलेटेड सो इसका मतलब इस पे भी डिपेंड करता है कि एनर्जी कितनी है सो दैट कैन से द इंटेंसिटी इज दैट ऑल्सो सो दैट पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द एनर्जी फैक्टर दैट इज ई जे बाय के टी so that is k is boltzmann's minus constant this is the energy factor fine so intensity depend karta hai relative population pe aur wo in indirectly depend wo depend karta hai relative population number of molecules in the excited state uh, in a particular state number of molecules in the ground state so that indirectly depends on that depends on ki aapki energy aap level yani energy iski kitni energy iski kitni energy agar wo closer hai to that means they will be relatively equally populated are like that fine so ab aur ek factor hai before we go to the intensity straight forward aur ek factor hai yahan pe rotation spectroscopy mein that's called degeneracy ye bahut important hai degeneracy now ye dekha gaya hai through the quantum chemistry that rotational energy levels they are degenerate theek so rotational energy levels have degeneracy wo kya hota hai jab ek se do level jinki energy bahut close hai unki energy ko differentiate karna bahut mushkil hai misal ke taur par agar hum yahan pe dikhayenge energy levels aise ab dekhiye i have made five energy levels theek ये फाइनेंशियल एनर्जी में बहुत क्लोज है इसका मतलब है कि दे आर रिलेटिवली उनकी एनर्जी बहुत ऑलमोस्ट सेम इट इज डिफिकल्ट डिफ्रेंशिएट देम इट इज लुक्स लाइक इट्स अ सिंगल एनर्जी लेवल कल डिजेनरेट अब अगर मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो वो इजली यहाँ जा सकता है क्योंकि एनर्जी बहुत क्लोज है यहाँ पे है तो यहाँ जा सकता है यहाँ पे है तो दैट मीन्स बिकॉज ऑफ द डिजेनरेस फैक्टर की पॉपुलेशन पे फर्क पड़ेगा एक स्टेट में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो डिजेनरेसी रोटेशन एनर्जी लेवल आर डिजेनरेट इज इम्पोर्टेंट रोटेशन एनर्जी लेवल आर डिजेनरेट तो डिजेनरेसी के लिए जो फैक्टर है दैट इज ऐसे डिनोट करते हैं जे जे डिजेनरेसी फैक्टर तो डिजेनरेसी फैक्टर उसको जी जे से डिनोट करते हैं और दैट हैज बीन शोन टू बी इक्वल टू टू जे प्लस वन टू जे प्लस वन जे इज द रोटेशन क्वांटम नंबर दिस द फॉर्मूला टू जे प्लस वन इसका मतलब है अगर हम अप्लाई करेंगे दिस फॉर जे इज इक्वल टू वन फॉर जे इज इक्वल टू वन तो जी जे इज इक्वल टू सो फॉर जे इज इक्वल टू जीरो स्टार्ट जे इज इक्वल टू जीरो पहला जीरो होगा तो दैट इज इक्वल टू वन फाइन फॉर जे इज इक्वल टू वन आवर जी जे That will be equivalent to three. Let's go. Substitute it. Likely, if G is equal to <coughs> two, our G J is equal to five, and so on. So, ये आपकी degeneracy निकलती है for G is equal to one. इसका मतलब है <coughs> the. इसका मतलब है हम ये कहेंगे कि 
इस लेवल की डिजेनरेसी है वन इट इज इट इज नॉट डिजेनरेट सो जी इज इक्वल टू फॉर जी इज इक्वल टू वन इट इज ट्रिपली डिजेनरेट फॉर जी इज इक्वल टू टू इट इज हाई डिजेनरेसी इसका मतलब है कि डिजेनरेसी बहुत जाने जितना हम ऊपर जाएंगे तो डिजेनरेसी फैक्टर इंक्रीजेस यानी जितना हम ऊपर जाएंगे स्पेक्ट्रा में तो इससे हमें ये इन्फ्लुएंस मिलती है जितना हम स्पेक्ट्रा में ऊपर जाएंगे वी कैन से दैट कि एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप बहुत कम हो रही है क्योंकि फैक्टर इंक्रीज हो रहा है ना सो एनर्जी लेवल्स आर गेटिंग क्लोज और क्लोज और क्लोज इन द रोटेशन स्पेक्टर्स को भी सो इन द रोटेशन स्पेक्टर्स को भी जितना हम ऊपर जाएंगे दी एनर्जी लेवल्स की डिजेनरेसी दैट गेट्स जो है इंक्रीज ठीक तो ओवरऑल हम ये कहेंगे दैट द इंटेंसिटी अब जब वो क्लोज क्लोज बन रही इसका मतलब है अब मॉलिक्यूल्स इजीली है मॉलिक्यूल की इट विल गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट अब जब वो पॉपुलेशन डिस्टर्ब होगी बिकॉज ऑफ डिजेनरेसी इसका मतलब इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन डिजेनरेसी फैक्टर आल्सो सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं सो ओवरऑल वी कैन से दैट द इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी हम ऐसे कह सकते हैं डिपेंड्स ऑन एन जी बाई जी एन जीरो तो तो एन जी बाई एन जीरो सो दैट इज इक्वल एन टू डिजेनरेसी फैक्टर दैट इज जी जे मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी फैक्टर फाइन तो एनर्जी फैक्टर दैट इज बोल्ट माइनस फैक्टर ई जी बाई के टी ठीक है ना तब ये कहेंगे दैट एन जी पी के बदले वी कैन यूज इंटेंसिटी वट आवर तो इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन अभी यही लिखेंगे हम फॉर अंडरस्टैंडिंग एन जी बाई एन जीरो दैट इज इक्वल ऑन टू तो जी जी सी बदले टू जी प्लस वन भी लिख सकते हैं हम मल्टीप्लायर बाई ई जे बाय खे टी तो ये हम याद रख सकते हैं दैट इंटेंसिटी ऐसे लिख सकते हैं इंटेंसिटी ये भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं दिस इज ऑल अबाउट द इंटेंसिटी ठीक नाउ जब व्हेन इट हैज बीन प्लॉटेड दैट विल पैरी प्लॉट द इंटेंसिटी वर्सेस क्वांटम नंबर यानी ये पॉपुलेशन दिस रिलेटिव पॉपुलेशन फैक्टर हैज बीन प्लॉटेड अगेंस्ट द जे वैल्यू मतलब एक पर्टिकुलर क्वांटम नंबर में फॉर एग्जाम्पल थोड़ा जहां बनाएंगे इसमें एग्जाम्पल ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है रोटेशन एनर्जी लेवल्स Let us say zero is equal to zero. J is equal to two. J is equal to three. J is equal to four. अगर अभी relative population दो energy levels के बीच में क्या relative population है? उसको plot करेंगे with respect to the J value, principal quantum number. अब मैंने यहाँ इसको बना के रखा हुआ है. So this is the observation. When we plot the relative population. Versus G value. It has been observed that the graph goes first. There is an increase around two, three, four. You can see here. I have put it in a sheet and then there is a little decrease. This means that here, initially, when we go up, the two, three, four levels are highly populated. उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है उनमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसके बाद जब हम ऊपर ज्यादा जाएंगे तो पॉपुलेशन डाउन होती जा रही है स्टीपर इनके देखो बहुत नीचे जा रहा है पॉपुलेशन द लेवल्स इसका मतलब है जो टू थ्री फोर जो एनर्जी लेवल्स है दे आर हाईली पॉपुलेटेड ये वाली ये टू थ्री और ये फोर के आसपास क्योंकि मैंने यहां कम ही दिखा ली तो दे आर हाईली पॉपुलेटेड तो अगर ये ज्यादा पॉपुलेटेड इसका मतलब है अगर वहां से ट्रांजेक्शन आकर होगा क्योंकि इसकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो यहां से चांसेस ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है तो यहां से ट्रांजेक्शन आकर होंगे दे विल बी हाईली इंटेंस Because our intensity depends on relative population, so from this graph we can see that these energy levels were like two around two, three, four, so they are highly populated. ठीक तो क्यों अब इसका मतलब है वहाँ से जो the transitions will take place from these they will be highly intense. और ये जो J value है for example three, two, three, four, it's called J max. So that energy level where we have the uh, the you know the where we can get the maximum intensity. इट्स कल जी मैक्सिमम फाइन जहां पे पॉपुलेशन की जो है 
यानी एनर्जी लेवल्स की रिलेटिव पॉपुलेशन दैट इज मैक्सिमम फाइन अब यहाँ पे अब मसला यहाँ पे वाई द ग्राफ इज फर्स्ट इंक्रीजिंग दैट डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर अब देखिए यहाँ से अब ये एनर्जी फैक्टर अगर हम देखेंगे इट्स नगेटिव इसका मतलब जितना हम ऊपर जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज बिकॉज इसका ऑर्डर ऑलवेज होता है राइज इन दर्जी यहाँ पे ऐसे ग्राउंड से जा रहे हैं ना ग्राउंड स्टेट से कम एनर्जी फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा फाइन एज पर दार्मूला विच यू ऑलरेडी डन इन द रोटेशन एनर्जी लेवल फार्मूला अब ये फैक्टर इंक्रीज हो रहा है लेकिन इसका नेगेटिव यहाँ वैल्यू नेगेटिव है बोल्टूज मैनस फैक्टर का वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब जितना आप ऊपर जाओगे द रिलेटिव पॉपुलेशन गोज डाउन क्योंकि इसका नेगेटिव ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो रिलेटिव पॉपुलेशन गोज डाउन ठीक लेकिन ये फैक्टर इंक्रीज हो रहा है डिजनरेसी फैक्टर यानी गो अप ये देखो डिजनरेसी फैक्टर जितना ऊपर जाएंगे अब दोनों मिला के सो दोथ दीज फैक्टर दे एक्चुअली डिटरमाइन द रिलेटिव पॉपुलेशन तो दोनों फैक्टर बीच में दे आर मैक्सिम दोनों फैक्टर बीच में दे आर फेवरेबल इन दिस टूवर्ड दिस फैक्टर आफ्टर दैट वी कैन से आफ्टर दैट दिस एनर्जी फैक्टर डोमिनेट्स क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी देखिए गैप्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है एनर्जी की जब ये डोमिनेट होगा तो रिलेटिव पॉपुलेशन डिक्रीजेज वेन रिलेटिव पॉपुलेशन डिक्रीजेज वी कैन से द The intensity goes down. Since the population goes down, the intensity of spectra will be less. So those transitions we can say in nutshell, which will take place from here around two, three, four, around three, four. So they will be highly intense. So this is the intensity of the spectral line. Now J max ke liye bhi formula hai, but we will not take it here as per our as an undergraduate course. So yaha par me dubara ja raha hu. But I can just uh, I will just finish it. so our intensity of a in the micro spectroscopy that depends on the relative population ki do levels ke beech mein jin mein transition ho raha because aapka selection rule hai delta j is equal to plus 1 minus 1 to when we talk about transition between 0 and 1 then we'll talk about population that nj is equal to j is equal to n ye jo nj hai that is equal to 1 and j0 is equal to n0 तो इनके बीच में रिलेटिव पॉपुलेशन कितना है अगर पॉपुलेशन ज्यादा है वो फर्क जो पॉपुलेशन का फर्क डिपेंड करता है तो इंटेंसिटी विल बी अकॉर्डिंगली फाइन तो इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन सीधी बात अगर रिलेटिव पॉपुलेशन ज्यादा है द ट्रांजिशन विल टेक प्लेस फ्रॉम दीज वेदर इट इज प्लस ट्रांजिशन वेदर इट इज माइनस ट्रांजिशन दैट विल बी इंटेंस अकॉर्डिंगली सो दैट इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन रिलेटिव पॉपुलेशन एंड दैट रिलेटिव पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एनर्जी फैक्टर नंबर वन एंड दैट रिलेटिव पॉपुलेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डिजेनरेसी फैक्टर की एनर्जी लेवल्स कितनी डिजेनरेट है डिजेनरेसी मतलब कि दो एनर्जी लेवल्स में वेन दे आर क्लोजर इन द एनर्जी वी सी दे आर सेट बी डिजेनरेट अगर तीन दे आर क्लोजर इज सेट बी ट्रिपली डिजेनरेट तो एज पर दिस फार्मूला डिजेनरेसी फार्मूला वेन जे इज इक्वल टू जीरो फॉर एनर्जी लेवल जे इज इक्वल टू डिजेनरेसी फैक्टर इज वन फॉर जे इज इक्वल टू वन एनर्जी डिजेनरेसी फैक्टर इज थ्री For g is equal to two, the degeneracy factor is five. That means जितना हम ऊपर जाएंगे the degeneracy factor is increasing. अब energy की तरफ हम यानी दोनों को मिलाएं तो intensity is this into this fine. तो इसका मतलब है क्योंकि energy factor negative है जितना हम ऊपर जाते हैं energy increases. That means this is minus, so the relative population decreases. लेकिन ये factor as per this factor the relative population should increase. So both the factors ये भी increase हो रहा है ये भी decrease हो रहा है इन द मिडल जो मिडल वाले एनर्जी लेवल है वहां पे वो दे आर ऑलमोस्ट बोथ बैलेंसड सो यू आर गेटिंग द मैक्सिमम पॉपुलेशन अराउंड एज पर दिस ग्राफ अराउंड टू थ्री फोर इस क्लाउज टू थ्री फोर सो वहां से जो इसका मतलब वहां से जो ट्रांजेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम दोज एनर्जी लेवल अराउंड टू थ्री फोर दे विल बी हाईली इंटेंस सो दिस एरिया सो यू जो एनर्जी लेवल कॉल जी मैक्स बिकॉज दे हैव मैक्सिमम रिलेटिव पॉपुलेशन सो जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी बस इंटेंसिटी Will be more. So this is all about the intensity of spectral line in nutshell. As far as we talk about the competitive exam, or if we talk about the your this uh, semester exam, which is objective type. है. उसके बाद हम shortcut में will go to the application part. And application part के लिए यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको as usual इसको मिटाऊँगा नहीं. It will be useful. एप्लीकेशन पार्ट सबसे जो अहम एप्लीकेशन मैं दीप नहीं जा रहा विल नॉट गो इन दोटोपिक सब एस्टिट्यूशन काइंड ऑफ थिंग्स स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए जैसे हमने देखा कि हम यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट निकालते हैं दैट इज बी निकल पड़ा था रोटेशनल कॉन्स्टेंट सो दैट वॉज इफ आई रिमेम्बर एच बाई 
फोर पाई आई सी ठीक अब दिस आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बराबर म्यूआर डायटामिक मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स में दो एटम्स हैं सो इसका मतलब है अगर इस ये बी फैक्टर निकलता है माइक्रो स्पेक्ट्रा से जो हमारा माइक्रो स्पेक्ट्रा होता है वहां से बी फैक्टर निकालते हैं तो अगर हम बी फैक्टर वहां से निकालते हैं जी इज कॉन्स्टेंट फोर पाइज कॉन्स्टेंट सी इज कॉन्ट हमें चले पता चलेगा दिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चला अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चला मास हमें पता है दैट मीन वी कैन कैलकुलेट द राइड आर दैट आर इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आर दैट इज द बाउंड डिस्टेंस अगर हम डायटामिक मॉलिक्यूल ऐसे दिखाए एच सी एल मॉलिक्यूल पड़ा यहां से मान लो हम रोटेशन के लिए तो ये जो डिस्टेंस हमें यहां से पता चल, चल रही है so we are actually in a position to get this r value for so if you get the r value that is interatomic distance or you can say sometimes is bond length bond distance so from this we can get so one of the important applications of the micro spectroscopy we can determine the bond distance bond length bond distance so this is one of the important application of the microwave spectroscopy bond length bond distance fine you can calculate the bond length and bond distance with the help of the spectroscopy by knowing the rotational constant b by knowing the rotational constant b with the help of the microwave spectrum or the microwave spectral line ye to hui ek cheez dusra hum jo microwave oven dekhte hain main badi badi application likh raha hu माइक्रोवेव ओवन उसमें जो फूड या जो भी मटेरियल है लेस टाइम में प्रपेयर हो जाए लेस टाइम में हीट होता है दैट इज बिकॉज आप दी जो हमारा फूड के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स है फॉर एग्जांपल इफ यू हैव राइस तो चूंकि राइस मॉलिक्यूल जो हैवी जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे एब्जॉर्ब द रेडिएशन माइक्रोवेव रेडिएशन एंड दे आर गुड ट्रांजिशन एंड देन द गुड एक्साइटेशन बैक यू इन द कोर्स दे रिलीज द माइक्रोवेव सो इफ दिस की ज्यादा एनर्जी अवेलेबल होती है सो यू आर ये जो फूड है दैट दे विल एब्जॉर्ब दैट एक्स्ट्रा एनर्जी सो दे विल गेट यू नो इजली बॉयल हो जाता है इजली प्रिपेयर हो जाता है द फूड गेट्स कोई कुक फास्टर और उनके जो भी सबस्टेंस वहां रखेंगे वो जल्दी हीट अप हो जाएगा सो दैट्स माइक्रोवेव ए ओवन में भी वही फिनमिन होता है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का इसी तरह से और एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है मैं यहां पे इसको एक्सप्लेन तो नहीं करना चाहता हम आ, इस चूंकि मैंने यहां से एक एप्लीकेशन में पढ़ाया था आपको टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोलेट ओबलेट सिमेट्रिक टॉप ए सिमेट्रिक टॉप इसी तरह से मॉलिक्यूल्स का एक दूसरी फॉर्म में फिलिप होना मिसाल के तौर पर ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है तो हम ये कहेंगे कि वी कैन स्टेडी द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मॉलिक्यूल डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स ऑफ मॉलिक्यूल एनर्जी स्टेट्स ऑफ मॉलिक्यूल अब ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है उसके लिए सो व्हाट आई विल डू इज एनर्जी स्टेट्स का मतलब कि हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स फ्लिप होते हैं ना दे कैन गो फ्लिप फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट आई डोंट नो शुड एक्सप्लेन हियर आर नॉट फॉर एग्जांपल ये अमोनिया मॉलिक्यूल सो दिस इज अमोनिया अब ये मॉलिक्यूल फ्लिप होता है फ्रॉम सो दीज एटम्स दिस एटम्स दे विल गो टू दिस साइड ठीक फॉर एग्जांपल शो इट लाइक दिस तो ये आइटम्स देखो ये आइटम्स अब फ्लिप हो रहे हैं उस साइड में अब ये एनर्जी फ्लिप इसकी एनर्जी कितनी है इसकी एनर्जी कितनी है या इन बिटवीन जो इंटरमीडिएट आएंगे उनकी एनर्जी कितनी है तो दिस प्रोफाइल दिस एनर्जी प्रोफाइल वी कैन स्टडी और वी कैन से इनवर्जन ऑफ दिस अमोनिया मॉलिक्यूल और इट इज डेरिवेटिव दैट कैन बी ऑल्सो स्टेडीड विद हेल्प ऑफ माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोप इन जनरल तो मेन जो हमारा पोर्सन दैट इज कैन कैलकुलेट द बॉन्ड डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी सो दिस इज द टॉपिक फॉर द डे रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रोलाइज माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड द कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ